హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ ఈరోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ని చెప్పబోతున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఉపయోగించాలో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట సో ఇలా ప్రాక్టికల్గా మీరు ఉపయోగించడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే తెలుగులో మాట్లాడుతూనే మనం కొన్ని కొన్ని పదాలని లేదా సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేజెస్ని మనము ఇంగ్లీష్లో మనం ఉపయోగించేద్దాం అనమాట అంటే తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ నేను ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ అనగానే ఆ అంటే ఈ మధ్యలోనే ఈ సమయంలోనే అన్న మీనింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో అటువంటి పదాలని మనము సో అటువంటి పదాలని నేనేం చేస్తానంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను సో మీకు అర్థమవుతుంది కదండి ఇలాగా అంటే ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ సో ఇంప్లిమెంట్ అనే పదాలు కూడా నేనేం చేశానంటే ఇంగ్లీషు కానీ వాటిని నేను ఏం చేశానంటే తెలుగులో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను తెలుగు లాంగ్వేజ్ మధ్యలో నేను ఉపయోగించడం అనేది జరిగింది సో మీరు కూడా సో ఈ ఇరవై యొక్క ఫ్రేజెస్ని అంటే వీటిని బేస్ చేసుకొని చాలా ఎక్కువ చేయొచ్చు అనమాట సో వీటిని మీరు మీరు డెవలప్ చేయడం ద్వారా మీరు వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క లాంగ్వేజ్ అనేది ఇనీషియల్గా మీకు బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మీరు బాగా ఉపయోగించడం ద్వారా మీరు ఏంటంటే స్లోగా మీరు ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తారు పెద్ద ఇబ్బంది అనేది ఏమి ఉండదు సో ఇవి కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి నేను రాసినవి అని చెప్పి అనమాట మీరు బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా వర్క్అవుట్ చేయాలండి ఫస్ట్ థింగ్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ అనే పదాన్ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అంటే అలా అలా ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎలా అంటే ఇట్స్ లైక్ అది ఎలా అంటే అని మనం తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా అటువంటి సందర్భం మీకు ఇంగ్లీష్లో వచ్చినప్పుడు అరే నీకు ఒక విషయం చెప్పాలరా ఇట్స్ లైక్ అది ఎలా అంటే ఇట్స్ లైక్ అలా అలాంటి సందర్భాలు మీరు ఇట్స్ లైక్ అని పదం మీరు ఉపయోగించేసుకోండి సో దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ ద ఐ హ్యావ్ సీన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎ డ్రెస్ ఇట్స్ లైక్ నేను ఒక డ్రెస్ని చూశాను ఈ డ్రెస్ ఎలా ఉందంటే ఎలా ఉందంటే అనే సందర్భంలో మీరు ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ అని మీరు ఉపయోగించేసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ లైక్ దట్ అలాగే లైక్ దట్ ఎస్ ఎస్ అలాగే లైక్ దట్ లైక్ దట్ ఎస్ అలాగే లైక్ దిస్ ఇలానే ఇలానే లైక్ దిస్ లైక్ దట్ మీరు ఖచ్చితంగా వీటిని తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసేయాలి ఓకేనా అంటే ఊత పదాలు అంటారు కదా అలాగా మీరు ఎక్కువ అలవాటు చేసుకోండి కాకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మోర్ దాన్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మీరు స్పీచ్లో ఎక్కువ ఉపయోగించవద్దు మళ్ళీ ఇది కూడా చెప్తున్నాను ఉపయోగించండి కానీ మూడు నాలుగు సార్లు కంటే ఎక్కువ ఉపయోగించవద్దు యామ్ ఏ క్లియర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి యా ఎస్ ఇప్పుడు యా అనేది అవును అని చెప్పడానికి మీరు యా అని మీరు ఉపయోగించవచ్చు అయితే ఇది ఎవరి దగ్గర ఉపయోగించాలంటే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం యా అనే పదాన్ని ఉపయోగించండి తర్వాత మనము ఫార్మల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎస్ ఎస్ సార్ ఎస్ ఫ్రెండ్ ఎస్ అని చెప్పి మాత్రం మీరు ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అనమాట అవును అని చెప్పడానికి ఓకేనా కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి ఓకేనా అలా మీరు ఉపయోగించండి ఇప్పుడు నేను ఓకేనా అనే పదం కూడా ఉపయోగించాను చూసారా అది కూడా ఏంటంటే ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ మై తెలుగు స్పీచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ప్లీజ్ ఓకేనా అరి మిస్టర్ రాజేష్ ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్ ఓకే తర్వాత మే కమిన్ సార్ ఎస్ ప్లీజ్ రండి 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 అనమాట సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే సంథింగ్ సార్ ఎస్ ప్లీజ్ చెప్పండి చెప్పండి అనుమతిని ఇవ్వటానికి చెప్పమనటానికి తర్వాత ఎదుటి వ్యక్తులు మన దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో మనకి తెలుసుకోవడానికి కూడా మీరు యూ కెన్ సే ఎస్ ప్లీజ్ ఎస్ ప్లీజ్ అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట మీరు ఉపయోగించండి ఏం కాదు డెలివరీగా మీరు ఉపయోగించవచ్చు ఇలాంటి అనమాట తర్వాత ఈ ఇవి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే అంశాలు అనమాట షిట్ అంటూ ఉంటాం షిట్ షిట్ అనే పదాన్ని మ్యాక్సిమం మీరు ఉపయోగించవద్దు షిట్ ప్లేస్లో మీరు క్రాప్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించండి సిఆర్ఏపి క్రాప్ క్రాప్ అంటే ఇట్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ షిట్ అని చెప్పి అనమాట లేకపోతే హోలీ క్రాప్ అయ్య బాబోయ్ అని చెప్పి అనే సందర్భంలో మీరు ఏం ఉపయోగిస్తారంటే హోలీ క్రాప్ అని మీరు ఉపయోగించవచ్చు దయచేసి ఎఫ్ వర్డ్స్ని ఎఫ్ వర్డ్స్ని దయచేసి మీరు ఉపయోగించవద్దు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ డోంట్ టెల్ మీ బో నాకు చెప్పొద్దురా అని చెప్పి అంటారు కదా అమ్మ బాబోయ్ డోంట్ టెల్ మీ అని చెప్పంటే నాకు చెప్పొద్దు అంటే అది అది ఏంటంటే జరగదు అనుకున్న విషయం జరిగిపోయింది అనమాట అప్పుడు మనం చెప్తున్నాం డోంట్ టెల్ మీ జరిగిపోయింది అంటే జరిగిపోయింది కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే చెప్పొద్దు నాకు అని చెప్పి అనే సందర్భం డోంట్ టెల్ మీ ఓకే అలా అనమాట అలా మనం చెప్పే సందర్భాలు విధిని ఉపయోగిస్తాము తర్వాత మళ్ళీ ఇవి కూడా చూడండి ఈ మూడు కూడా ఒకే సందర్భంలో వస్తాయి అనమాట మై గుడ్నెస్ మై గాడ్ మై గుడ్నెస్ అమ్మ బాబోయ్ అయ్య బాబోయ్ ఓరి
అక్కడ ఒక ఒక అబ్బాయి కానీ ఒక అమ్మాయి కావచ్చు సరిగ్గా బిహేవ్ చేయకపోవచ్చు అంటే సరిగ్గా కూర్చోకపోవడం కావచ్చు లేదంటే కొంచెం అల్లరిగా ఉండు ఉండడం కావచ్చు అలా చెప్పే సందర్భాలలో అలాంటప్పుడు మీరు బిహేవ్ అంటారు బిహేవ్ ఆర్ బిహేవ్ ప్రోపర్లీ అని చెప్పని మనం ఉపయోగిస్తాను బిహేవ్ రాజేష్ బిహేవ్ అని చెప్పంటే సరిగ్గా ఉండు అరే మంచి సక్క గుండు అని చెప్పి అంటాం కదా మంచి గుండు సక్క గుండు ఏ మంచిగా బిహేవ్ చేయని చెప్పి అంటాం కదా అలా చెప్పే సందర్భాలలో మనం ఇక్కడ బిహేవ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం గుర్తుంచుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవాలి తర్వాత మీరు చెప్తూ ఉంటారు మీరు చెప్పినప్పుడు ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ యువర్ స్పీచ్ మీరు నెక్స్ట్ మీరు ఏ సెంటెన్స్ చెప్తున్నారో మీకు అర్థం కావట్ల మీ మీకు గుర్తు రావట్లేదు అటువంటి సందర్భాలలో వడ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే what i want to say what i mean to say meer ela cheppochu what i am trying to say what i want to say what i mean to say meer lessons explain chese tadapudu kavachu edaina oka speech explain chese tadapudu kavachu presentation icche tadapudu kavachu anything that you are explaining in the middle of your speech if you are unable to recollect or remember the next sentence you can fill that gap with the help of what i what i am trying to say what i want to say what i mean to say ala meeru upayoginchukochu anamata okay na next one ikkada chusinatlayite evarnaina mee friends tho kalisi sarada gele hey whatsapp simple ga upayoginchandi hey enti sangathalu ani cheppana badalu whatsapp ani upayoginchandi chaala baaguntadi tarvata ఎవరైనా కొంచెం బాగా ఇబ్బందులు అనగా ఏం కదరా ఊరుకోరా అని చెప్పి అనే సందర్భాలలో మీరు ఎలా ఉపయోగించవచ్చు అంటే చిల్ బ్రో చిల్ బ్రో చిల్ డూడ్ డియుడి డూడ్ చిల్ గాయస్ జియోఎస్ గాయస్ డూడ్ గాయస్ చిల్ బ్రో మీరు ఏదైనా చెప్పొచ్చు బ్రో అనేది అబ్బాయిలకు ఉపయోగిస్తాం డూడ్ అనేది కూడా అబ్బాయిలకు ఉపయోగిస్తాం గైజ్ అనేది అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి కలిపి కూడా మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట తర్వాత ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి ఎవరైనా అన్నారంటే మీ టూ అని చెప్తాం నేను కూడా ఐ టూ అంటే నేను కూడా అని చెప్పి అనమాట ఐ టూ ఎగ్రీ విత్ యువర్ పాయింట్ నేను కూడా మీ పాయింట్ ఎగ్రీ చేశాను మీ టూ తర్వాత ఐ టూ ఎగ్రీ విత్ యువర్ పాయింట్ నేను కూడా మీ పాయింట్ ఎగ్రీ చేశాను తర్వాత దెన్ హూ వాంట్స్ టు కమ్ విత్ మీ మీ టూ నేను కూడా అలా కూడా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఆ రకంగా మనం ఈ ఐ టూని మీ టూని మీరు ఉపయోగించవచ్చు దీని ప్లేస్లో మీరు ఐ ఎమ్ ఆల్సో అని చెప్పని ఫ్రేజ్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు కానీ ఇండియన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఫ్రేజ్ ఏంటంటే ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఆల్సో అనే పదాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు దాన్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి అందుకని నేను అది చెప్పలేదు అనమాట తర్వాత మీకు ఏదైనా గుర్తు రాకపోయినా సరే స్పీచ్లో కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కావచ్చు అండ్ బట్ అని మీరు ఒక్కసారి చెప్పాలి నాలుగైదు సార్లు చెప్పాతం చెప్పొద్దు అనమాట అలా మీరు వీటిని కూడా ఉపయోగించండి ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు ఏంటంటే దాని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే అండ్ బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ వన్ థింగ్ బట్ అది కాదు కానీ అలా మీరు ఎండ్ బట్ని మీరు ఇలా ఉపయోగించండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇట్స్ బీన్ గుడ్ ఇట్స్ బీన్ గుడ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫ్రీజ్ అనమాట హౌస్ యువర్ డే ఇట్స్ బీన్ గుడ్ చాలా బాగుంది ఇట్స్ బీన్ ఆ నైస్ టైమ్ చాలా చాలా మంచి సమయం ఇంతవరకు కూడా చాలా మంచి సమయం ఇట్స్ బీన్ ఆ నైస్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఇంతవరకు చాలా మంచి నైస్ నైస్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఉంది అని చెప్పడానికి ఇట్స్ బీన్ సో గుడ్ ఇట్స్ బీన్ ఫెంటాస్టిక్ ఇట్స్ బీన్ మార్బులస్ ఇట్స్ బీన్ ట్రెమాండస్ ఇట్స్ బీన్ టెరిఫిక్ ఇలా మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట అక్కడ ఏదైనా కావచ్చు మీరు ప్రైజ్ చేసే మాటలు ఇక్కడ ఏదైనా కానీ అబ్జెక్టివ్స్ రిలవెంట్ లక్షణాలు మొత్తం కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకే హౌస్ యువర్ డే ఇట్స్ బీన్ ఫెంటాస్టిక్ హౌస్ యువర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ బీన్ టెరిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ హౌస్ యువర్ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఇట్స్ బీన్ సో గుడ్ అలా మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఓకేనా బికాస్ బికాస్ అని చెప్పండి కారణంగా మీరు చెప్తారు అనమాట లేకపోతే ఎందుకంటే చెప్పేటప్పుడు ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మనం చెప్తాం వై బికాస్ ఆఫ్ వై బికాస్ మీరు యూజ్ చేయొద్దు ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ని యూజ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ బికాస్ అంటే కారణం ఏంటంటే బికాస్ నేను ఫుల్ టైమ్ జాబ్ మానేశాను బికాస్ నాకు ఆన్లైన్ టీచింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఫుల్ టైమ్ జాబ్ మానేశాను ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ఆన్లైన్ జాబ్స్ సారీ ఆన్లైన్ టీచింగ్ అలా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా కారణం ఏంటంటే తర్వాత కారణం అని చెప్పిన మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట తర్వాత వడ్ యూ మీన్ నువ్వు చెప్పేది ఏంటి వడ్ యూ మీన్ నువ్వు చెప్పేది ఏంటి వడ్ యూ మీన్ ఇలా ఈ సందర్భంలో మనం దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు లేకపోతే నువ్వు అంటే యూ మీన్ టు సే నువ్వు చెప్పాలనుకుంది ఇదేనా యూ మీన్ టు సే యూ విల్ నాట్ టాక్ టు మీ రైట్ అంటే నువ్వేం చెప్తున్నావు అంటే నువ్వు నాతో ఇక మాట్లాడు యూ మీన్ టు సే యూ విల్ నాట్ టాక్ టు మీ రైట్ ఓకే అలా అనమా
అని చెప్పి మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి అండి అంతే తప్ప ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎలా ఉపయోగించమని కాదు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మీరు ఉపయోగించడానికి ఇం తెలుగులో క్లబ్ చేసి మాట్లాడడానికి గుర్తుంచుకోవాలి పదే పదే మాత్రం వీటిని ఉపయోగించొద్దు ఫస్ట్లో ఇనీషియల్గా మీరు ఉపయోగించినా పర్వాలేదు తర్వాత తర్వాత మానేసేయండి ఏదైనా వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ఉపయోగించడానికి ట్రై చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఓకేనా ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఎస్ ఐ థింక్ సో నేను అనుకుంటున్నాను ఐ ఐ థింక్ సో ఐ థింక్ సో టుమారో టుమారో ఈజ్ ఏ హాలిడే ఐ థింక్ సో ఐ థింక్ సో నేను అనుకుంటున్నాను ఐ థింక్ సో ఐ థింక్ సో దే ఆర్ ఇన్ లవ్ ఐ థింక్ సో ఓకే దెన్ హీ హ్యాస్ బీన్ ప్రమోటెడ్ ఐ థింక్ సో అంటే నేను అనుకుంటున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పే సందర్భంలో మీరు ఎలా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫ్రీజెస్ అండి ఈ రెండు కూడా లెట్ మీ టెల్ యూ నన్ను నన్ను చెప్పని లెట్ మీ టెల్ యూ నన్ను చెప్పని తర్వాత లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యని ఓకే లెట్ మీ టెల్ యూ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నన్ను చెప్పని నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని ఇలా సందర్భాలలో నన్ను చెప్పని నన్ను వెళ్ళని నన్ను రాని నన్ను తినని నన్ను హ్యాండిల్ చేయని అని చెప్పడానికి లెట్ మీ టెల్ యూ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ లెట్ మీ హ్యాండిల్ దిస్ లెట్ మీ రైట్ లెట్ మీ మేక్ ఏ మెయిల్ లెట్ మీ రైట్ లెట్ మీ రైట్ ఏ మెయిల్ అండ్ లెట్ మీ టాక్ టు యూ నేను నీతో మాట్లాడని అంటే ఎదుటి వ్యక్తుల్ని నన్ను ఆ పని చేయి ఈ పని చేయి అని చెప్పే సందర్భంలో మీరు ఇక్కడ లెట్ మీని మీరు ఉపయోగించేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఎదుటి వ్యక్తులు మీరు ఏదైనా అడిగినా సరే ఏదైనా ఒక సలహా కావచ్చు వస్తువు కావచ్చు ప్లేస్ కావచ్చు ఎనీ హెల్ప్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అదర్ పర్సన్ వడ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఈజ్ కుడి ప్లీజ్ కుడి ప్లీజ్ టెల్ మీ కుడి ప్లీజ్ కుడి ప్లీజ్ టెల్ మీ కుడి ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కుడి ప్లీజ్ బ్రింగ్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కుడి ప్లీజ్ బ్రింగ్ మీ ఏ సాఫ్ట్ డ్రింక్ కుడి ప్లీజ్ కుడి ప్లీజ్ పాస్ దిస్ దీన్ని దయచేసి వాళ్ళకి ఇస్తారా అలా మీరు ఉపయోగించవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీ ఫ్రేజెస్ మీరు మీరు సాధ్యమైనంత వరకు మీరు ఇంగ్లీష్లో నీ ఈ ఫ్రేజెస్ని తెలుగు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఉపయోగించేసాను తర్వాత ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ కన్వర్ట్ అయిపోతాం మనం నెక్స్ట్ వన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు తర్వాత ఏంటంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ వన్ థింగ్ దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఐ వుడ్ లైక్ టు లెట్ యూ నో నేను నీకు తెలియపరుస్తాను తర్వాత ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ టు యూ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఎ బోర్డ్ విత్ యూ ఇలా ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఈ రెండింటి గురించి కూడా నేను చాలా పెద్ద క్లాస్లో తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో వీటన్నిటిని అనమాట ఈ ట్వంటీ వన్ ఫ్రేజెస్ని నెవ్ అండ్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అది మాత్రం మీరు గుర్తించుకోండి ఇలా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మీ యొక్క ప్రాక్టికల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని బాగా మెరుగుపరచుకోండి ఓకేనా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు వాట్సాప్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సిక్స్ టు నైన్ కాల్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ ద నె